Boa noite, good evening. Hoje vamos continuar com nossos estudios sobre a palavra get. So we're going to continue with our studies on the word get. Mas hoje foi o primeiro dia de futebol americano. Meu time, Green Bay Packers, ganaram. Um, olha isso. Doces de cacto. Bem comum aqui in Arizona. So we have cactus candy that's real popular here in, in Arizona. Um, bem gostoso. Very good. Um, so, vamos, vamos ver uma coisa que é bem interessante sobre a palavra. Quando falamos sobre passar, você vai ver uma coisa bem interessante com a palavra got e getting. So, quando estamos... Uh, Hay un, eh, tengo una palabra que se llama colloquio. So we have this word that's called colloquio. Y eso significa que es una manera que el pueblo está hablando. Y el pueblo siempre acha normal. So it's a way that the people speak, that the population considers normal. Um, es, es como hablando que alguna cosa es informal, pero todos están hablando así que todos achan que es normal hablar así. Um, so it's a sort of like an informal way of speaking, but it's spoken so much that it, it's it's normal. Um, y, y, y lo que vamos a ver, what we're going to see is, muitas veces, cuando personas están hablando con você, personas normalmente, les van a tocar las palabras got. Ay, no joke. My camera's going to fall. Mi camera va a caer. <laughs> Se les va a... Um, Vai trocar a palavra ga com a palavra was, que significa estava. A outra palavra que, quando falamos sobre o passado, que muda muito, não, não que muda muito, que pessoas trocam todo o tempo quando estão falando, é getting. E getting muitas vezes. Se, estou lembrando, what's the português? Como se fala em português? Está sendo, está sendo. Isso é a palavra. So, está sendo. So, muitas vezes você vai ouvir que. A palavra getting se troca com a palavra being. E dá para entender. Quando você está falando, everybody, todos vão entender. Everybody's going to understand. So there's a tendency of switching words when we speak. For example, we'll switch got with was and getting with being. Quero um. But são um, duros ou duros. Então, it, não pode comer bem rápido. So, va vamos a ver um, como las frases no, no mudan cuando trocamos la palabra. Um, I was delayed. Se puede trocar con I got delayed, que significa la misma cosa. So, ustedes pueden ver que got, it was, que significa estaba, se pueden trocar. Que significa la misma cosa cuando estamos hablando. Um, y eso significa que Eu estava atrasado. Bem fácil. So, não falaram. Muitas vezes pessoas vão trocar as palavras. She's being picked up at 6 a.m. Um, aqui estamos usando a palavra. E sabemos que bem muitas vezes você vai trocar com a palavra getting. She's getting picked up at 6 a.m. Que significa que ela está sendo. Não sei falar. Apanhando. Apanhada. A seis horas. Não sei falar picked up. Mas ela está sendo apanhada a seis horas. Mas não estou com certeza se estou falando a frase correta. Se, se estou traduzindo. Not sure if I'm, uh, not sure if I'm translating correctly. But here we can see she's being picked up at 6 a.m. Is the same thing as saying she's getting picked up at 6 a.m. We can switch the words in English. In spoken form, in colloquial form, in Everybody is going to understand. Let's look at another one. Um, I was asked a tough question. So, was a guy se pode trocar? Muitas vezes e a frase não muda. I was asked a tough question. I got asked a tough question. Um, <clears throat> aqui, a frase em português não traduz se bem se você está usando un traductor. If you're using like Google Translator, it doesn't translate 
perfect in two. Portuguese mas significa que eu estava recebendo perguntas difíceis. I was asked tough questions. I, w I got tough I got asked tough questions. Significa o mesmo. Um, que em português significa eu estava recebendo perguntas difíceis. Mas você pode ver que was e got se pode trocar em inglês e significa o mesmo. Uma mais. Let me think. Let me think. She is getting dropped off at the supermarket. Um, so aqui getting e being se pode trocar. She's getting dropped off at the supermarket. É o mesmo que falando. She's being dropped off at the supermarket. So aqui getting and being outra vez se pode trocar em inglês. Muitas vezes se pode trocar quando estamos falando sobre o passado. Um, isso significa que uh, I'm not a good translator, não sou um bom tra tradutor, mas significa que están, um, ela, uh, ela está sendo deixada no supermercado. Acho que significa isso. Mas em inglês, se pode trocar para traduzir em português é um pouco difícil, mas você vai ver que muitas vezes being e getting se pode trocar. Um, <coughs> Mas agora estamos falando sobre colloquial. Lembra que estamos falando sobre colloquial? Remember, we're talking about colloquial, which ultimately means it's the way people speak to one another. Você vai ver isso com a palavra can and mean. No falar, sempre vai não trocar nenhum, mas talvez se você está falando errado ou correto. Um, se você está fazendo alguma coisa que é bem importante ou super importante, é melhor usar a palavra was or being e não use got again mas lo falar ou sempre se vai entender só lembra que muitas vezes em inglês got e was se trocam e a frase quando estamos falando sobre o passado e a frase significa o mesmo um, getting e being muitas vezes se trocam e significa o mesmo só lembra got was estava Getting, being, estava sendo. So, em inglês, você vai trocar muito. So, espero que isso ajudou você. Até logo, tchau, tchau. Boa noite. Go, pack, go.